सो एज ऑफ येस्टरडे वॉट वी अंडरस्टूड इज के पानी जो है वो सेल के अंदर आ चुका है अब हमको एक स्टेप और आगे जाना है जहां पे हमको पानी को जाइलम तक लेके जाना है अब पानी को जाइलम तक लेके जाने के लिए किस तरीके से प्लांट काम करता है so you talk about that. You have some pathway, some route. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझको यहाँ से हनुमान होटल खाना खाने को जाने का है ठीक है तो मुझे पता है कि यहाँ से मेरे को हनुमान होटल जाने का है ठीक है और मैं बोला कि मैं इधर से हनुमान जो है वो सामने वाले गली से गया जरा मल्टीपल रास्ता फ्रॉम वेर आई कैन गो मैं पीछे वाले गली से भी जा सकता हूँ आगे वाले से भी और सामने वाले से भी जरा मल्टीपल ठीक है फिर देन मैं बोला कि मैं सामने वाले गली से गया वो एक चीज हुआ अब गली में बीच में काफी सारी चीज है सो एग्जैक्ट रूट क्या है वो मुझे देखना है ठीक है एंड हाउ डिड आई मेड अप टिल दे मैं साइकिल से गया मैं बाइक से गया मैं रिक्शा से गया मैं गाड़ी से गया मैं बस से गया सो आई नीड टू नो दैट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑल्सो सो लाइक वाइज वेन वॉटर इज रीच ए फ्रॉम सॉइल अप टिल जाइलम how exactly it reaches is what we have to understand so one first we is about pathway that how exactly it moves about theek hai uska root kya usne pakda hai to jab root ka baat karte hai sabse pehle pani jo tha wo soil ke andar tha soil se wo pani absorb kiya jayega by the root hairs anatomy of flowering plants yaad rakhna iske liye pura apne ko root hairs mein jayega pani root hairs से पानी और अंदर जाता है टू समथिंग कॉल्ड एस एपिडर्मिस एपिडर्मिस से पानी थोड़ा और अंदर जाएगा टू समथिंग कॉल्ड एस कॉर्टेक्स वाई नॉट हाइपोडर्मिस वाई नॉट हाइपोडर्मिस जोर से जोर से बोलने को बोला हाइपोडर्मिस इज कैरेक्टराइज फीचर ऑफ स्टेम्स ओनली रूट्स में हाइपोडर्मिस नहीं होता ठीक है सो यू हैव कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स के बाद हो जाएगा टू समथिंग कॉल्ड एस एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस के बाद इट विल गो टू समथिंग कॉल्ड एस पेरिसाइकल और पेरिसाइकल से इट विल डायरेक्टली एंटर इन टू समथिंग कॉल्ड एस ठीक है दिस बिकम्स अ रूट हाउ एग्जैक्टली वॉटर एज रीच फ्रॉम सॉइल अप टिल दाइल ये रूट है अब पानी यहां से यहां तक कैसे पहुंचेगा वो हमको देखना है रूट है तक तो पहुंच गया बाई डिफ्यूजन ऑस्मोसिस इम्बिबेशन नॉल ऑफ दिस प्रोसेस रूट है तक पहुंच गया अब रूट है से जायलम तक कैसे पहुंच रहे हैं वो अपने को रास्ता देखना है ठीक है पर पहली बात ये ये रूट हमें याद रखना होगा बिकॉज ये सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए नीत में आ सकता है अपने को कैसे याद रखे इस चीज को जाइलम इज वुड या वुड इज जाइलम यस और यू हैव अ बर्ड कॉल एस वुड पैकर सुना है कभी mm-hmm. अब वुड पैकर को मराठी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता ठीक है वुड पैकर ठीक है उल्टा वुड माने साइलम और फिर पैकर पैकर पेरिसाइकल एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स एपिडर्मिस रूट है गलत होने का सवाल ही नहीं उठता करेक्ट ही जाएगा क्रोनोलॉजी अपना ठीक है चले आगे अब बात है कि वुड पैकर मतलब हाउ एग्जैक्टली फ्रॉम सॉइल टू जाइलम इट रीचेस तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम हाउ इट लुक्स लाइक सो सबसे बाहर की तरफ यू कैन हैव समथिंग कॉल्ड एस एपिडर्मिस व्हिच इज एग्जिस्टिंग This epidermis will have root hairs, which is let's say epidermal cells mm-hmm. that are there. इसके नीचे के साइड पे ये पूरा मेरा epidermis ही हो गया है इडली, ठीक है? And then I will have cortex.
कॉटेक्स के बाद आई विल हैव कॉटेक्स का ही पार्ट बट टूवर्ड्स इनर वेद सेल्स आर मॉडिफाइड फॉर बैरल शेप सेल्स राइट Now those barrel shaped cells will actually look like barrel shaped cells. Yoga, let's see, my barrel shaped push is that. Very good, beta. Is barrel shaped cells? Ke pass you will have Casparian strips present in them, right? So the one of the powerful green color ka marker dene ke liye aur jhad ke aana saara ink nikal ke aana. You have something like Casparian strips present on them, which is all composed of. बड़ा शुरू कर दिए. चलो, going ahead. इसके नीचे एक पतला सा layer होता है जो imaginary type layer होता है, because ideally उसको हम distinguish नहीं कर सकते. बताओ कौन सा layer है ये? Very good. You said that. You have something called as pericycle. माय कुन्नस मत देखा, तू भी पढ़ सकती थी. Pericycle. और बाद में पेरिसाइकल के अंदर यू विल बाय डिफॉल्ट हैव समथिंग कॉल्ड एस जाइलम व्हिच इज एक्जिस्टिंग ठीक है जाइलम ऐसे शेप का होता है क्या जाइलम कुछ तेड़ा मेड़ा शेप का ही होता है तो ये तेड़ा मेड़ा शेप पकड़ते हैं ठीक है अब जब पानी मूव हो रहा है There are two methods या two pathways through which it can move. दो तरीके से वो move कर सकता है, ठीक है? ये अपना आ गया सुबेरी। ठीक है बेटा? अब एक तरीका है जहाँ पे पानी जो है वो side side से move करता है, मतलब ये कुछ ऐसे आया ना तो वाटर इस मूविंग थ्रू साइड्स लिटिस फिर तो सेल्स के बीच में से जाएगा पानी कुछ ऐसे दिस काइंड ऑफ पाथवे वेर वाटर इस मूविंग फ्रॉम इंटरसेल्युलर स्पेसेस इस कॉल्ड एस अपोप्लास्ट पाथवे कहाँ मंदर Apoplas pathway is where water moves through intercellular spaces. ठीक है सेल्स के बीच का जो स्पेस है उसमें से वो मूव होता है क्लियर है दूसरा जो मेथड है पानी के मूव होने का that is where water moves inside the cells. Cells के अंदर जाता है कुछ ऐसे। जो हम osmosis diffusion वाला concept पढ़े हैं उस हिसाब से। फिर यहाँ से एक cell के अंदर गया, एक cell से फिर वो जाता है दूसरे cell में। And it reaches like this. Cells के अंदर से जा रहा है, cytoplasmic streaming से जा रहा है पानी। This method is called as symplast. Pathway. So simplest pathway will be where water moves through the cytoplasm of cells. Cells के cytoplasm के through जा रहा है. ठीक है. अब सिनेमा क्या होगा? जब ये cell के cytoplasm के through जा रहा है. जनरल सिनेमा क्या होगा बेटा कि अगर ये एक सेल है इस सेल के अंदर गया पानी जब पानी इसके अंदर पूरा भर जाएगा तब जाके बाजू वाले सेल और इस सेल के अंदर टर्जिडिटी का डिफरेंस होगा और स्मॉटिक इम्बैलेंस होगा बिकॉज़ इसके पास ज़्यादा पानी इसके पास कुछ भी पानी नहीं है यू विल हैव ऑस्मोटिक प्रेशर समझ पा रहे काय डॉक्टर नागने जागिया है इस नक्की इधर ही ध्यान होना चाहिए जब इसमें पानी बहुत ज़्यादा है इसमें पानी कुछ भी नहीं है मीनिंग दिस इज़ हाईली कंसेंट्रेटेड और दिस इज़ डाइल्यू यस और नो दिस कंसेंट्रेशन डिफरेंस विल क्रिएट एन एक्सेलरेट प्रेशर ऑन द मेम्ब्रेन एंड दैट विल लीड 
इस सेल में जब प्रेशर बन जाएगा पूरी तरह से बाजू वाले में कम है तो इंटर सेल्यूलर प्रेशर के बहुत भारी मात्रा में बनने के बाद दूसरे सेल्स में जाएगा यस और नो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि प्रेशर बनते जा रहा है फिर पानी आगे जा रहा है बिना प्रेशर बने पानी आगे जा ही नहीं पाएगा है कि नहीं बेटा उस प्रेशर को कंसिस्टेंटली बनाना पड़ेगा ना हमको तो ही पानी कंटिन्यूसली जाएगा समझ पा रहे मतलब अगर मेरे लगों में खून दौड़ रहा है अगर मेरे आर्टरीज में से खून दौड़ रहे है और उस खून को कंटिन्यूसली दौड़ाने के लिए मेरा हार्ट इज क्रिएटिंग अ प्रेशर विच इज अ कंसिस्टेंट प्रेशर वन ट्वेंटी बाई एटी यस और नो लाइक वाइज विद इन प्लान ऑल्सो इफ वॉटर हैज टू बी ट्रांसमिटेड इट हैज टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट प्रेशर यस और नो फॉर मेंटेनिंग दैट कंसिस्टेंट प्रेशर एटीपी विल बी यूटिलाइज एंड दस सिंप्लास्ट पाथवे is basically an active process yeah active pathway why because it utilizes atp for maintaining consistent ya yeah, constant osmotic pressure Whereas when we talk about apoplast pathway, apoplast pathway में तो क्या बीच बीच में से जा रहा है ना भाई अब बीच बीच में से जा रहा है तो सेल से कुछ लेना देना नहीं उसको इट इज मूविंग थ्रू कैपिलरीज कैपिलरी वॉटर जो पड़ा था हमने कुछ वैसी सेल्स के अंदर कैपिलरिटी से वो जा रहा है सो दिस विल बी एन पैसिव प्रोसेस वाई Why will it be passive process? Because there is no ATP requirement for maintenance of constant OP. Osmotic pressure consistent वाला develop करने का मेरे को जरूरत ही नहीं है। बराबर है बेटा। इस हिसाब से पानी fast कौन से प्रोसेस से भागेगा सिंप्लास्ट या अपोप्लास्ट वेरी गुड सो अपोप्लास्ट विल बी हैविंग फास्टर वाटर ट्रांसपोर्ट वेस दिस विल हैव स्लो वाटर ट्रांसपोर्ट आप इतने आप लिया बेटा वॉटर ट्रांसपोर्ट करते 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 इट हैज रीच कैपिटल समथिंग कॉल्ड एस एंडोडर्मिस अब एंडोडर्मिस के पास तो सुबेरिन लेयर है सुबेरिन लेयर के आर पार को जा ही नहीं पाएगा ना भाई यस और नो सुबेरिन लेयर के आर पार को जा ही नहीं पाएगा बिकॉज दैट इज इम्परमेबल फॉर वॉटर तब इस कंडीशन में पानी क्या करता है तो इस कंडीशन में पानी उसका डायरेक्शन चेंज कर लेता है अब डायरेक्शन चेंज मतलब क्या फर्स्टली सुबेरिन लेयर किस तरीके से लेयर है मैंने एक बॉक्स लिया हम उस बॉक्स को जब गिफ्ट ट्रैक कर कर उसके बाद सेटिन रिबिन लगाते राइट प्रिटी मच वैसे ही सेटिन रिबिन जैसे ही लगा होता है सो इफ दिस इज लेट्स से अ सेल थ्री स्ट्रक्चर में अगर हम देखें इस चीज को तो लेट अस कंसीडर कि ये एक पर्टिकुलर सेल है कुछ ऐसा बराबर है इस सेल में जब सुबेरिन लेयर को लगाना रहेगा हमको तो वो सुबेरिन लेयर कुछ ऐसे लग रहा है ये ऐसे लग गया ये ऐसे लग गया ये ऐसे लग गया ऐसे लग गया सेकेंड रिवेंज जैसा पूरे लेयर पे नहीं लगता समझ पा रहे पूरा पैच भर के सुबेरिन नहीं होता खाली एक पतला सा लेयर होता है तो आसपास का जगह तो खाली है ना बेटा मतलब अगर सपोज इफ दिस इज माय बॉक्स दिस इज माय बॉक्स खाली इतने पैच पे पानी इधर से आ रहा है खाली इतने पैच पे सुबह रहने आसपास तो खाली है ना वहां से दिस जा सकता है अब पानी जा सकता है पानी उधर से जाता है सो डाइवर्स इट्स वे एंड गुड द नेक्स्ट थिंग जहां पे सुबह लगा नहीं होता ठीक है इसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं ऐसा हमारे एनसीआर बोल रहा है 
कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं एंडोडर्मिस के पास जिनमें सुबेरन होता ही नहीं उस टाइप के सेल्स को हम कहते हैं पैसेज सेल्स क्या कहते हैं सो दिस पर्टिकुलर वाटर डाइवर्ट से रूट और उन पैसेज सेल के द्वारा अंदर चला जाता है और अंदर जाके इट विल रीच अप इन द Water will divert its way and move through passage cell at endodermis, and then finally pericycle को cross करके xylem को पहुंच गया. Xylem तक पानी आ गया. सब के plants में xylem तक पानी आ गया. अब xylem से हमको पानी को आगे लेके जाना है to the entire plant. How does that happen is what we have to see. But यहाँ तक पूरा clear. अब अपना simplest pathway का distinguished definition वगैरह दो marks के लिए आ सकता है. एक या दो मार्क्स के लिए ये बोर्ड मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है अपने आप एक क्लियर क्लासेस के टेस्ट में आएगा ठीक है लिखे यहां तक पहले फिर हम जाइलम से आगे पानी को लेके जाते हैं जाइलम तक कैसे पहुंचा हो समझ गया सबको एवरी वन नक्की चलो इतना लिखो पहले वेन एवर यू हैव ट्रांसपोर्टेशन टेक एन प्लेस ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल्स बाई अपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पास वे To be very specific, if we talk about either of ways, diffusion के through पानी जा रहा है और ये जो पानी diffusion के through आगे जाता है, वो plants के छोटे-छोटे distance तक वैसे move हो सकता है। तो plants के छोटे-छोटे distance तक जब वो ऐसे move हो पा रहा है, तो how exactly the movement takes place is what we have to understand. So for that reason, हम same concept कर रहे हैं। ठीक है, बट थोड़ा और डिटेल में देख रहे हैं। जो सिंपलास्ट पाथवे है, उसको हमें देखना है। कि जाइलम तक तो पहुंच गया, अब जाइलम से पानी पूरे प्लांट में कैसे पहुंच रहा है, वो हमको देखना है। तो जाइलम से पानी जो पूरे प्लांट तक पहुंच रहा है, भाई समथिंग कॉल्ड एस रूट प्रेशर। ठीक है, यू हैव � If I have to transport water now for a longer distance, how exactly on longer distance pe pani will get transported? So for water to get transported to longer distance, the first concept that was provided to us is called as root pressure theory. Jhaapo usne bataya ki yahan se pani aaya simplast ke dwar. अब बाहर सोइल में पानी विल ऑलवेज बी लार्जर क्वांटिटी तो वाटर एंटर्स ओवर हियर यहाँ जब पूरी तरह से टर्जेड हो जाता है तो दैस अ प्रेशर जनरेटेड उस प्रेशर के वजह से एक सेल से दूसरे सेल में पानी गया इस सेल में प्रेशर होने के वजह से दूसरे सेल में गया ऐसे करते 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 पानी जो है वो जाइलम � जैसे ही जाइलम तक पहुंचता है, उसके बाद क्या होता है? ये जाइलम है। Let's say suppose this is जाइलम। Water is entering from here because of pressure, so you have some level of water over here already existing। अब इस जाइलम में ऊपर की तरफ transmission है ना बेटा? जब पानी ऊपर की तरफ transmission है, meaning it is against the gravity, so this is called as negative. Hydrostatic pressure because it is moving in the opposite direction. So to negative hydrostatic pressure, what is moving up? अब जब ये ऊपर जा रहा है, exactly कैसे जाएगा? Roots के अंदर पानी आएगा, वो पानी इधर deposit किया जाएगा, 
तो देस ऑफ प्रेशर विच गेट्स टू द नीचे से उस प्रेशर के जैसे पानी ऊपर जाएगा फिर नीचे पानी में ऐड करते जा रहा हूं पानी का लेवल बढ़ रहा है फिर पानी ऐड करते जा रहा हूं पानी का लेवल बढ़ रहा है ऐसे करते 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 पानी ऊपर जाओ समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे तेरे दिमाग में जो डाउट आया वो भी क्लियर होगा लेकिन वो अगले हफ्ते क्लियर होगा ओंकार हां ये तो शक्ल से लिखा मैं देखो कि इतना ऊपर तक कैसे जाएगा इसे ठीक है ऐसे करते करते वाटर लेवल विल राइज एंड दैट वाटर विल गो अपवर्ड्स वो ऊपर 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 तक जाते जाता है क्योंकि नीचे के सेल्स में से प्रेशर आ रहा है इसलिए देयर इज अ प्रेशर डेवलप्ड विद इन द कॉलम ऑफ जाइलम आल्सो वाटर प्रेशर यस और नो दिस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम because of the pressure by the cells of root is called as root pressure i repeat xylem ke andar pani ka jo transmission ho raha hai ya pani ka level jo badh raha hai wo isliye badhta hai because root cells ke jo root ke jo cells hai unke andar extreme pressure banta hai aur wo pressure wo xylem ke pani ke andar dalta hai jis wajah se pani ka level badh raha hai इस कॉन्सेप्ट को हम रूट प्रेशर थियोरी कहते हैं ठीक है अब समृद्धि मेरे को पूछ रही है कि सर कैसे पता चला कैसे ही हो रहा है साइंटिस्ट ने ना काफी बेसिक चीजें पढ़ी उन्होंने बोला कि अगर मैं लीफ के पत्ते को तोड़ता हूं लीफ के पत्ते को प्लांट के पत्ते अगर मैं लीफ को तोड़ता हूं इफ आई ब्रेक डाउन लीफ हट से फर्र करके पानी आता है अंदर से विच इज किसी बार स्ट्रॉ येलो कलर का होता है किसी बार पानी जैसा ही पानी होता है किसी बार दूध जैसा दिखता है जो बाहर निकलता है एंड यू कॉल इट दिस ऊजिंग आउट ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज प्लांट एक्सुरेशन क्या मनता प्लांट एक्सुरेशन कि प्लांट ग्लीरे सुधा मनुष्य ठीक है एंड मोर साइंटिफिक वर्ड फॉर दिस जो बचपन में पढ़ा होगा हमने एसेंट ऑफ सैप दिस इज कॉल्ड एस एसेंट ऑफ सैप वो जो व्हाइट कलर का चीज या पानी जैसा चीज या स्ट्रॉ येलो कलर का जो निकलता है इट इज आइडली क्लासिफाइड विद एस प्लांट सैप वी नो वट इज प्लांट सैप It is water plus minerals and nutrients of the plant that gets transmitted within it. ठीक है, so plant sap जो है वो बाहर निकलता है. Ascent meaning something which comes outside, something which is moving to the lower pressure, coming out. So it is ascent of sap. What is ascent of sap? A leaf था, उस leaf को हमने तोड़ दिया, तो उसकी वजह से जो बाहर अपने को पानी मिल रहा है दैट विल बी क्लासिफाइड बी एस एसेंट ऑफ सैप क्लियर बेटा एनी डाउट सो फॉर जो ये बाहर निकलता है ना पानी फटाक से ये अपने को आइडिया देता है कि जो पानी होता है वो एक ही स्ट्रीम लाइन में एक प्रेशर पे जा रहा है जैसे ही मैं उसमें छेद कर देता हूं ना वो बाहर आ जाता है दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन एक्सैक्टली सेम एज दैट गोज टू योर ब्लड ब्लड जो वो एक प्रेशर में फ्लो हो रहा है जैसे मैं एक छोटा सा कट कर देता हूँ फर करके पानी ब्लड उधर से बाहर आ जाता है लाइक वाइज प्लांट्स में भी सेम चीज हो रहा है एक पर्टिकुलर कॉलम बना के प्लांट का जो सैप है वो मूव हो रहा है जैसे मैंने कट किया फर करके पानी बाहर यस और नो सो दैट वाटर कॉलम इज मेंटेन विद हेल्प ऑफ वॉट रूट प्रेशर प्रेशर इतना ज्यादा क्यों सीधा ही खड़ा रहता है समझ पा रहे जैसे काफी आ, हमने वीडियोस या फिर लोग भी देखे होंगे जो ऐसे बैलेंसिंग करता है उंगली पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक कुछ ऐसा रहेगा एंड देन उसके ऊपर ऐसा रखा और देन उसको बैलेंस करते हैं सो जैसे प्रेशर विच इज अप्लाई बिकॉज ऑफ विच दिस कॉलम इज मेंटेन यस और नो लाइक वाइज देर इज रूट प्रेशर विच इज डेवलप्ड बाई दी प्लांट बिकॉज ऑफ विच देर इज कॉन्सिस्टेंट वॉटर कॉलम विच इज मेंटेन चले आगे एक और एग्जाम्पल उन्होंने बताया रूट प्रेशर का है ठीक है उन्होंने बताया कि रात के समय पे देखो दिन में क्या होता है दिस ट्रांसपिरेशन अकरे ट्रांसपिरेशन की वजह से ये ऊपर 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 गया
से ये है अपना लीव्स ठीक है अब रूट प्रेशर की वजह से पानी जो है वो ऊपर की तरफ आया वहां से इस मिड्रिप में आएगा एनाटॉमी पढ़ चुके हैं मिड्रिप इज कंपोज फ्रॉम सालम एंड फ्लोर सो मिड्रिप में पानी गया वहां से वेन्स एंड वेनलेट्स में पानी गया उसमें से सेल्स में गया अब सेल्स में से वाटर गेट्स इवैपोरेटेड बिकॉज़ ऑफ ट्रांसपिरेशन यस और नो द एसिड एज वाटर गेट्स इवैपोरेटेड देयर इज एन एम्प्टीनेस विद इन द सेल्स इंग्लिश बोला जैसे ही पानी इवैपोरेट हो जाता है वो सेल्स के अंदर खाली पन आ जाएगा ना भाई तो सेल्स के अंदर अगर पानी नहीं है तो वो और ज्यादा पानी ला सकता है तो जितना भी प्रेशर आ रहा है वो मस्त से सेल के अंदर घुस रहा है पानी जा रहा है 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 दिन के समय पे रात के समय पे इवेपोरेशन नहीं होता तो रात के समय पे रूट प्रेशर मैक्सिमम होता है ऐसा कहा जाता है क्यों बिकॉज पानी कोई निकालने वाला नहीं है समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे दिस नो वन टू रिमूव वॉटर जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल डिड यू अंडरस्टैंड कौन से चलो सो रात के समय पे प्रेशर मैक्सिमम हो जाता ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि रात के समय पे प्रेशर मैक्सिमम है बिकॉज साइंटिस्ट ने देखा कि रात के समय पे ना पानी इवेपोरेट नहीं हो रहा प्रेशर की वजह से पानी तो एब्सॉर्ब हो ही रहा है बिकॉज बाहर बहुत सारा है सो वॉटर इज कमिंग आउट वॉटर इज एब्सॉर्ब 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 वॉटर गोज योर 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 अब सारे सेल्स में बहुत सारा पानी भर गया सारे सेल्स दर्जित जो ये मिडरेप होता है ना उसका लीफ के टिप्स पे एंड जो होता है वो क्लोज नहीं होता ओपन होता है बंद नहीं होता ओपन होता है छोटा सा एक छेद होता है जहां से पानी जो है वो बूंद बूंद बना के बाहर आता है कुछ ऐसा जैसा अपना नल लीक होता है वैसा अगर मैंने पूरा भर दिया ये जो गड़ा है उसको पूरा भर दिया मैंने अब वो मैं कंसिस्टेंटली भरा और बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा ना नल पे फिर तो बूंद बूंद करके पानी टपकते बैठता है कुछ वैसा तो सर क्या रात के समय पानी सर टपकेगा नहीं इसमें से नॉट लिटरली क्या देखा साइंटिस्ट ने कि क्योंकि रात में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो थोड़ा सा पानी जो है वो यहां से बाहर निकलने लगता है और जब तुम अर्ली मॉर्निंग देखोगे ना तो लीव के टिप्स पे एक छोटा सा वॉटर ड्रॉपलेट इज फॉर्म दिस ओजिंग आउट ऑफ वॉटर From the tips of leaves is called as gutation. क्या मंत्र है ना अपन? Tenth में पढ़ा था हमने, if I'm not mistaken. You call this thing to be as gutation. और जिस region से पानी बाहर आ रहा है, जिस region से पानी बाहर आ रहा है, उस region को या उस gland को नाम दिया है as hyda thorn. ग्लैंड बोलते हैं इसको जहां से पानी जो है वो थोड़ा सा बाहर निकलता है ठीक है अच्छा शर्वरी बोल रही है तो मतलब यही ना वो सर ड्यू ड्रॉप्स जो बोलते हैं नहीं ड्यू ड्रॉप्स अलग गटेशन अलग कैसे सर ड्यू ड्रॉप्स क्या होता है एटमोस्फियर में जो मॉइस्चर होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है लीफ के सरफेस पे पानी का बूंद दिखता है दैट इज ड्यू ड्रॉप्स यहां पे रूट प्रेशर के वजह से एक्सेसिव वाटर इज बीन एब्सॉर्ब बाय प्लांट एंड दैट कम्स आउटसाइड वो छलक के बाहर निकल जाता है कहां से निकलता है लीफ के टिप से बाहर निकल रहा है इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं गटेशन ठीक है अब क्लियर अप टू लियर एवरीवन गटेशन में जहां से पानी बाहर निकल रहा है उसमें क्या कहते हैं हाइड्राथोर ग्लैंड अब दिन का समय होगा सनराइज होगा तो गर्मी होगा वाटर विल इवेपोरेट यहां से पानी जब इवेपोरेट हो जाएगा तो कुछ सॉल्ट ड्रॉपलेट्स दिखेंगे ना सॉल्ट ड्रॉपलेट्स चॉक पाउडर के जैसा दिखता है व्हाइट कलर का चॉक का जो डस्ट निकलता है कुछ वैसा ड्रॉपलेट अपने को हाइड्राथोर ग्लैंड के आसपास दिखता है जिस वजह से साइंटिस्ट काफी बार हाइड्राथोर ग्लैंड को चौक ग्लैंड भी कहते हैं Many times we also refer it to be as chalk gland. Are we clear up till here, beta? Any doubts? Nakki, Lakshadrai. One point or extra. करते हैं। जब पानी इधर से ऊपर जा रहा है तो मैंने उसको negative hydrostatic pressure कहा। ऊपर से नीचे आएगा तो smart हो गए। 
नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एक एग्जाम्पल दो मेरे को अपार्ट फ्रॉम दिस जो डे टू डे लाइफ में होता है कोई आइडिया रोज रोज ये ऑलमोस्ट हम देखते हैं या कोई ना कोई करता भी होगा रोज स्ट्रॉ से जब हम कोई पानी या जूस या दूध पीते हैं राइट नारियल पानी मैंने पिया दट इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी यस नो दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव आइडोस्टैटिक प्रेशर पॉजिटिव का एग्जांपल बताओ नल में से पानी आना नहीं बोलना <laughs> वैसे नल में से पानी आना ही ऑप्शन बट नल में पानी पहले ऊपर जाता है और फिर ऐसे आता है तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ करेक्ट एग्जांपल बट देन ठीक है चलो द एग्जांपल दैट इज प्रोवाइडेड टू असना एक एनसीईआरटी इज के जब हम झाड़ को पानी लगाते हैं तो पानी जो है वो नीचे की तरफ जाता है दैट बिकम्स पॉजिटिव हाइड स्टैटिक प्रेशर इट्स द रामी मनालोस दैट्स पॉजिटिव हाइड स्टैटिक प्रेशर ठीक है क्लियर है अच्छा जब इस प्रोसेस से पानी मूव हो रहा है ऊपर हाँ वाटर मूवमेंट टेकन प्लेस जब डिफ्यूजन के थ्रू पानी एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है यहाँ पे जैसे गया ठीक है क्वेश्चन इस किस स्पीड से पानी जा रहा है सर इट मूव समवेयर अराउंड फाइव फिफ्टी माइक्रोमीटर पर 2.5 पॉइंट फाइव सेकेंड ढाई सेकेंड में पचास माइक्रोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है बाय डिफ्यूशन आप भी क्लियर बेटा इफ यू अंडरस्टैंड काफी छोटा सा चीज ब्रैकेट में दिया है एनसीआरटी में जो थोड़ा बोल्ड और हाईलाइट करके इस वक्त तुमको पढ़ा रहा हूं बिकॉज उसमें से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है काफी क्लियर है यहां तक एनी डाउट इतना लिखे क्विकली यहां पे जो मूवमेंट हो रहा है ना ये मूवमेंट हुआ अब जब ये वाटर मूवमेंट हो रहा है साइंटिस्ट बोले कि ये सब प्लांट्स के लिए नहीं होता ये किसी किसी प्लांट के लिए ही है ऐसा क्यों बोले मृणाल उसका ये एग्जाम्पल देता लेट से ये एक दिया है मैंने यहां तक पूरा तेल की वॉट एवर जो हमको पसंद है वो डाल दिया ये मैंने कॉटन लगाया ठीक है इतना कॉटन लगाया है मैंने कॉटन का आई आग जलेगा मतलब दिया जलेगा मैंने हाइट थोड़ा बढ़ा दिया दिया जलेगा हाँ ना बोलो हाँ। हाइट थोड़ा और बढ़ा दिया दिया जलेगा शायद जल जाए मैं थोड़ा इधर से भी ऑयल डाल दिया थोड़ा इधर से भी ऑयल ऊपर जा रहा है मैंने हाइट इतना ऐसा बढ़ा दिया यहां तक कोई स्कोप नहीं ना कोई स्कोप नहीं लाइकवाइज वाटर मूवमेंट बाय रूट प्रेशर इज ओनली अपटिल सर्टन हाइट When the height of plant increases drastically, उतने ऊपर तक प्रेशर नहीं जाता भाई सो यहां पर एक्चुअली मूवमेंट ऑफ वॉटर इज बाई कैपलरी एक्शन समझ पा रहे तो एक लेवल तक ही जाएगा उसके ऊपर नहीं जाता तो टॉल ट्रीज या टॉल प्लांट्स में कैसे पानी मूव होता है सर ये हम अगले हफ्ते देखें नेक्स्ट एपिसोड ठीक है आज के एपिसोड तक आई गेस इतना इंफॉर्मेशन काफी है हमारे पास विधानसभा में बस सर Are we clear, everyone? Chalo, quickly write down. After this, we'll read the entry. Jitna padhe hai ab tak, wo saara read kar lete. For all physiological activities of plants, it plays a very important role in all living organisms. It provides the medium in which most substances are dissolved. The protoplasm of cells is nothing but water in which different molecules are dissolved. and several particles will be suspended in that a watermelon has over 92% of water most of the herbaceous plant will have only about 10 to 15% of its fresh weight 
as dry weight. What does this statement mean? कि उसका wet weight अगर suppose 10 किलो है, तो जब वो dry weight में convert होता है, तो उसका 10 से 15 प्रतिशत ही उसका वजन हो जाता है मरने के बाद. That is what it is trying to explain. Of course, distribution of water within a plant varies. Woody parts have relatively very little water content, while the soft parts mostly will have higher water content. A seed may appear dry, but it still has water, otherwise it would not be alive and respiring. ये सारे बेसिक बेसिक है जो हमको लगता है कि ये तो हमको पता है ये तो हमको पता है बट माइंड यू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में यही सब जगह पे झोल होता है अपना टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टेक्स अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली बट मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट इन द एयर थ्रू इवैपोरेशन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन अ मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे while a mustard plant will absorb equal to its own weight in about 5 hours. Okay? So if you have a question framed where they are asking that a mustard plant is weighing somewhere around 10 kgs, how much water will it absorb? So my answer has to be it will absorb 10 kgs. How much time does it take for absorbing 10 kg of water? For 10 liters, 5 hours. Because of this high demand of water, it is not surprising that water is often limiting factor for plant growth and productivity in both agricultural and natural environments. To comprehend plant water relation, comprehend means to explain plant water relationship, an understanding of certain standard terms is necessary. First coming up as water potential, which we Water potential is a concept fundamental to understanding water movement. Solute and pressure potential are two main components that determine the water potential. Water molecules possess kinetic energy in liquid and gaseous form. They are in random motion that is both rapid as well as constant. The greater concentration of water in a system, the greater is the kinetic energy or water potential. Hence, it is obvious that pure water will have the greatest water potential. If two systems containing water are in contact, random movement of water molecules will result in net movement of water molecule from the system with higher energy, meaning higher water potential, to one with lower energy, meaning lower water potential. Thus, water will move from the system containing water at higher water potential to the one having low water potential. This process of movement of substances down a gradient, this downhill, it is down the gradient of free energy is called as Diffusion. So another example of diffusion can also be movement of water. Water potential is denoted by Greek symbol psi and is expressed in pressure units such as Pascals. By convention, the water potential of pure water at standard temperatures which is not under any pressure is taken to be zero. If some solute is dissolved in pure water, the solution has fewer free water molecules and the concentration of water decreases, reducing its water potential. Hence, all solutions have a lower water potential than a pure water. The magnitude of this lowering due to dissolution of solute is called as solute potential denoted by psi s which is always negative very important this statement is very very important recording chalwai the more the solute molecules the lower is psi s 
जितना सल्यूट ज्यादा होगा सल्यूट पोटेंशियल उतना कम होगा ठीक है सल्यूट पोटेंशियल विल बी लेस इफ दिस सल्यूट मॉलिक्यूल्स आर मोर लेस इन टर्म्स ऑफ नंबर दैट इज नेगेटिविटी इट इज टॉकिंग अबाउट For a solution at atmospheric pressure, water potential will always be equal to solute potential. If the pressure, if pressure greater than atmospheric pressure is applied to pure water or solution, its water potential will increase. It is equivalent to pumping water from one place to another. Now. Can you think of any such system in our body where the pressure is built up? The pressure can be built up in plant as well. That is in plant system. When water enters in plant cells due to diffusion, causing a pressure built up against the cell wall, it makes the cells turgid. This increases. the pressure potential which is usually positive to in plants negative potential or tension in water column in xylem plays a major role in water transport up to a stem which we understood already ab bhi just thodi der pehle dekha ki negative hydrostatic pressure develop hota hai jo pani ko upar tak leke jata hai lekin cells ke andar agar pani ko jana hai to water potential agar hum baat kare We have a positive pressure potential which has been applied, so that water can move towards the downhill the concentration. Pressure potential is denoted by psi p. Water potential of a cell can be affected by both solute as well as pressure potential. The relationship is given as follows. Clear, beta. Next that we had was osmosis. plant cell is surrounded by a membrane and a cell wall the cell wall is freely permeable to water and substances in solution hence is not a barrier for its movement but in plant cells usually contain a large central vacuole whose contents the vacuolar sac contribute to the solute potential of the cells In plant cells, the cell membrane what contributes to solute potential as such as it is vacuolar sac. In plant sac, in plant cells, the cell membrane and the membrane of vacuole that is the tonoplast together are important determinants of movement of molecules in or out of the cells. पानी सेल के अंदर जाएगा या पानी सेल के बाहर जाएगा किस तरीके से अंदर आएगा किस तरीके से बाहर जाएगा गौरव can be determined by the help of cell membrane as well as tonoplast osmosis is the term used to refer specially to diffusion of water across a differentially or selectively permeable membrane osmosis occurs spontaneously in response to driving force the net direction driving force kya hoga beta जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है तो वो डिफरेंस ही ऑस्मोसिस करवाता है सो दैट बिकम्स दी ड्राइविंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स यानी कोई ऐसा फोर्स जो कोई काम करवा रहा है तो कौन काम करवा रहा है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस द नेट डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स बोथ ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेशर कितना ज्यादा है कितना कम है और कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है कितना कम है वो डिसाइड करेगा कि ऑस्मोसिस जो है वो किस डायरेक्शन में होगा वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर केमिकल पोटेंशियल अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच एट इक्विलिब्रियम टू चेंबर्स शुड हैव नियरली सेम वाटर पोटेंशियल दैट मीन्स देर विल बी नो वॉटर मूवमेंट देर ठीक है You may have made a potato osmometer जो तुम नहीं बनाए है तुम बाद में बनाओगे ये सब पोटैटो ऑस्मोमीटर क्या होता है तुम घर पे भी ट्राई कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है जैसे एक्सपेरिमेंट कर भी डना डो मोल तुम एक पटाटा लो छोटा वाला उस पटाटे को बीच में पूरा छेद करो आर पार वाला छेद नहीं नीचे थोड़ा सा पतला सा लेयर छोड़ देना ठीक है फिर तुम एक वाटी टाइप लो 
जिसके अंदर तुमने पानी डाला है और वो पानी सॉल्ट से भरपूर है कॉन्सेंट्रेटेड वाटर ठीक है या फिर वाटी के अंदर सादा पानी डालो और जो छेद है ना उस छेद के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड वाटर डालो ठीक है सो इफ यू हैव दिस एज योर पोटैटो ये पोटैटो हो गया इसमें ऐसा छेद किया है मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन डाल दिया अंदर की तरफ और यहाँ पे मैंने पिन मार दिया लेवल के लिए कि भाई यहाँ तक पानी मैंने डाला था बाहर मैंने वाटी में सिर्फ पानी डाला नथिंग एल्स ठीक है आफ्टर फ्यू मिनट्स और आवर्स यू विल सी के जो पानी का लेवल है वो राइज हो चुका है वाई बिकॉज यू हैसमोसिस दैट हैज अगर अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो पानी जो है वो पतले में मिनट से अंदर आ गया That is potato osmometer that it is talking. ठीक है ठीक है चल अब अपने को कुछ क्वेश्चन है इसलिए है यहाँ पे लेट्स ट्राई टू सॉल्व सोल्यूशन ऑफ विच चेंबर विच इज चेंबर ए एंड बी सोल्यूशन ऑफ विच चेंबर हैज ए लोअर वॉटर पोटेंशन कौन से चेंबर में वाटर पोटेंशियल कम है ए में या बी में बी में वाटर पोटेंशियल कम होगा सोल्यूशन ऑफ विच चेंबर हैज लोअर सोल्यूट पोटेंशियल बी कसा का है सर वही तो बताया था कि जिसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ज्यादा है उसका सोल्यूट पोटेंशियल कम है तो इसमें सोल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है वैलिफॉर इसका सोल्यूट पोटेंशियल भी कम हो जाता ठीक है Which solution? Sorry. In which direction will osmosis occur? A to B. Which solution has higher solute potential? A. A will have higher solute potential. At equilibrium, which chamber will have lower water potential? None. At equilibrium, water potential दोनों का same हो जाएगा. If one chamber has psi of minus two thousand and other has minus one thousand, which is the chamber that has higher psi? Minus two thousand वाला या minus thousand वाला किसके पास होगा? What will be the direction of movement of water when two solutions with psi w point two and psi w point one? Are separated by selectively permeable membrane. Ideally, water potential should be minus. यहाँ पे उन्होंने minus बाहर डाला नहीं है. गलती से ऐसा print हो गया है. तुम यही positive ही consider करके चल रहे हो. तो कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? Water potential किसका ज़्यादा होगा? Point. बोलो. Point two का water potential ज़्यादा होगा. तो पानी किधर से किधर जाएगा? Point two से point one. Are we clear? Let us discuss another experiment where solution of sucrose in water taken in a solute, taken in a funnel, is separated from pure water in a beaker by selectively permeable membrane. आपको बता रहे कि छिलका निकाल के कैसे हम उसको पूरा सेटअप कर सकते हैं। So external pressure can be applied from upper part of the funnel. Such that no water diffuses into the funnel through the membrane. This pressure required to prevent water from diffusing is in fact the osmotic pressure, and this is the function of solute concentration. समझे? जब ये एक setup है, this is one setup. ऊपर से मैंने pressure डाला. तो वाटर का मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो गया कल हम ये सेम चीज पढ़ चुके हैं ऊपर से प्रेशर डाला तो वाटर मूवमेंट स्टॉप हो गया तो बता रहे कि जो प्रेशर अप्लाई किया ना वो एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर था बट देन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ठीक है और फिर वो बता रहे कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हुआ ना वो इसलिए डेवलप हुआ बिकॉज सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई था सो इट इज दिधर किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया हाँ इट इज दंक्शन ऑफ Osmotic pressure is the function of solute concentration. That is more the solute concentration, 
greater will be the pressure required to prevent the water from diffusing in it. Numerically, osmotic pressure is equivalent to osmotic potential, but the sign is opposite. Osmotic pressure is positive, pressure that is applied, while potential will be <laughs> negative. You don't just only see this particular diagram that is seen, but you also tend to read what is given below. Because it may say the questions frame So the demonstration of osmosis, a crystal funnel, which funnel is utilized? Inverted funnel, normal funnel, filtering funnel, crystal funnel, is filled with sucrose solution and kept inverted in beaker containing water. In A wala diagram, it shows that water will diffuse across the membrane as shown in the arrows to rise the level of solution in the funnel. B while the pressure can be applied as shown to stop the water movement into the funnel. Next concept is with regarding plasmolysis. The behavior of plant cells with regard to water movement depends on the surrounding solution. If the external solution balances osmotic pressure of the cytoplasm, it is said to be isotonic. If the external solution is more dilute, then you call it as hypotonic solution. If the solution, external solution is more concentrated, then you call it as hypertonic solution. Cells will swell if you keep it in hypotonic solution. Plasmolysis occurs when water moves out of the cell. And the cell membrane, okay, cells will shrink in high, cells will swell. cells swell in hypotonic solutions and shrink in hypotonic solutions. So plasmolysis will occur when water moves out of the cell and the cell membrane of the plant cells will shrink away from the cell wall. This occurs when you keep a particular plant cell in a hypertonic solution. So when it is placed in a solution that is hypertonic, that is has more solute to the protoplast. So, kuch aisa ban jata. Thik hai, kaafi sare reference books jo hum solve karenge na, usme bataya jata hai, yaan pe un log label kar dete hai. They label this as A and label this as B. Thik hai? Aur yeh pura bahar ka jo structure hai, usko bol dhe ke C. Ab un log poochte hai ki mainne is particular solution ko rakha hai, hypertonic solution. Jis wajay se yeh kaand ho gaya. ठीक है अब वो पूछ रहा है कि A वाले रीजन में क्या भर के मिलेगा ठीक है what is present at A अब जो normal student है that will always marks की जो A है वो तो खाली है so A is empty nothing is there false A वाले जगह पे hypertonic solution बाहर का अंदर आ जाता है and it tends to fill over that is the reason this is the plasma membrane that moves away from the cell wall. So cell membrane or cell wall ke beech mein you will have hypertonic solution that gets filled. Are we clear beta? Everyone, any doubts? Karte? Zawiya pude? Statement based question mein bhi is pe aa sakta hai. Ab in dono mein difference dekho. This cell, ye thoda sa motu ho chuka hai. That's called as turgid cell. Ye normal hai. Na fuga hua, na shrunken. This is called as flaccid cell. ठीक है जो कॉन्सेप्ट हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वॉटर मूव्स आउट वॉटर विल मूव आउट वेन यू कीप इट इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन इट इज फर्स्ट लॉस फ्रॉम द साइटोप्लाजम एंड देन फ्रॉम द Vacuum. Important statement. The water when drawn out of the cell through diffusion into extracellular, that is outside the cell fluid, it causes the protoplast to shrink away from the walls. The cell is said to be plasmalized and the movement of water occurred across the membrane moving from an area of higher potential, water potential, to an area of lower water potential that is outside the cells. What will happen? A question is given over here. See, 
what occupies the space between cell wall and the shrunken protoplast in the plasmalized cell? So what will occur? Hypotonic solution. When the cell is placed in isotonic solution, there is no net flow of water towards inside or outside. If the external solution balances the osmotic pressure of the cytoplasm, it is said to be isotonic. So when water flows into the cell and water flows into the cell and out of the cell and are at equilibrium, the cells are said to be plasmic. The process of plasmolysis is usually reversible also. How do I diversify? When the cells are placed in hypotonic solution, that is one where you have lesser solute and more of solvent. Water will diffuse into the cell causing cytoplasm to build up a pressure against the wall that is, the, that is called as turbial pressure. The pressure exerted by protoplast due to entry of water against the rigid walls is called as pressure potential. Okay. What is pressure potential? The pressure that is exerted by protoplasts due to entry of water on the walls will be called as pressure potential. Because of the rigidity of the cell wall, the cells do not rupture. This turbial pressure is ultimately responsible for enlargement and extension of growth of cells. What would be pressure potential of flaccid cell? Which organism other than plants possess cell wall? Without plants ke alawa kiske paas cell wall hota hai? All bacteria as well as all fungi. Theek hai? Or pressure potential flaccids. Jo flaccid cell rahega. Uska pressure potential kitna hoga? Equal to wall pressure. Inhibition pad chukhe hai. Abhi aaj jo humne pada wo dekh lete kya hai wa kya sa. At some early stage. You might have carried out an experiment where you have placed twig bearing white flowers in a colored water and had watched it turn color. On examining the cut ends of the twig, after a few hours you had noted that the region through which colored water moved at experiment, that experiment very easily demonstrated that the path of water movement is through the vascular bundles, more specifically the xylem. Now we have to go further and try and understand the mechanism of water movement to the substances up to the plant. Malab, basically, what do you mean? In the experiment, we have performed experiment that the white color of the flower has put it in ink water, the red color or blue color. We see that the red color of the white color of the flower has been red or blue, depending on what ink is there. Did you see it? Yeah. Hey, Prasanna. I don't know what you're doing. So, in that, with that respect, it is as, uh, here we are telling you, कि अब तक हमने पढ़ा कि पानी ऐसा जाता है और ये कलर चेंज करता है अब बात ये है कि हमें जानना है कि कैसे पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो अब हम देखेंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस विद इन प्लांट कैन नॉट बी बाय डिफ्यूजन अलोन डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट कैन अकाउंट फॉर ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स Like for example, the movement of molecules will be at shorter distance of 50 microliter, microliter in 2.5 seconds, which is very slow. So at this rate, you cannot have movement taken place for a longer distance. In large and complex organisms, often substances have to be moved to longer distances. Sometimes the sites of production or absorption and sites of storage are too far from each other. So only diffusion or active transport will not be sufficient. You require something else. Special long distance transport systems becomes necessary so as to move substances across the long distance and at much faster rate. Water and minerals and food are generally moved by mass और बल्क फ्लो सिस्टम्स यानी क्या मास क्या बस बल्क फ्लो मतलब वो बता रहे कि जब कभी भी प्लांट्स के अंदर चीजों का मूवमेंट होता है ना बेटा पानी हुआ मिनरल्स हुआ या फूड हुआ वो हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में मूवमेंट करता है कम क्वांटिटी में नहीं होता डेट इस मास फ्लो 
because movement in xylem or in phloem will be always in larger quantity. Okay, Rutuja, Janidar. Mass flow is the movement of substances in bulk or N mass. N mass is just a French word, is other point of order. From one point to another point as a result of pressure differences between two points. Two point ke beach mein pressure difference hota hai, just vajay se you have movement that has taken place. It is characteristic of mass flow that substances, whether in solution or in suspension, are swept along. Swept yane kich ke leke jate. Jaise nadi ke andar pani behta hai aur maine uske andar agar diya dal diya. ठीक है तो नदी जो है वो उस दिए को साथ में खींच के लेके जाता है ना बस वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि जब कभी भी मास फ्लो होता है तब पानी के साथ चीजें मूव होती हैं तो एक सिर्फ पानी नहीं लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीजें भी अंदर आसानी से फ्लो हो सकता है दस कॉर्ड एस मास फ्लो आईपॉड्स तो बता रहे this is as swept along with the same places as in flowing revolve. This is unlike diffusion where different substances move independently depending on their concentration gradient. But when diffusion is done, then only one thing is moved. Either it will be water or solute. Or it will not be mass flow. Bulk flow can be achieved either through a positive hydrostatic pressure or by a negative hydrostatic pressure. ठीक है। Bulk movement of substances through the concentration gradient, sorry, through the conducting or vascular tissues of the plant is called as translocation. Do you remember studying cross sections of this? This, this. The higher plants have highly specialized vascular tissues, xylem and phloem. Xylem is associated with translocation of mainly water, minerals, salts, some organic and da, 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 from roots to aerial parts of the plants. Whereas the phloem translocates a variety of organic and inorganic solutes mainly from leaves to other parts of the plant. Kalka jo test tour need exam, repeaters ka tumhare seniors ka, usme this was one of the statement that was included. Which all things get transported through xylem? So xylem ke under water or minerals to hoga hi. Saati saath organic nitrogen and hormones will also be transported. ठीक है? और phloem से क्या होगा? Organic and inorganic solutes. How do plants absorb water? So we know that roots absorb most of the water. That goes into the plants. Obviously, that is why we apply water to the soil and not to the leaves. Responsible for absorption of water and minerals, especially this is the root hairs are thin walled. Thick wall करके statement आ सकता है. Identify the correct statements. The thin wall slender extensions of root epidermal cells that greatly increases the surface area for absorption. Water is absorbed along with mineral solutes by root hairs. Purely by diffusion. Once water is absorbed by the root hairs, it can move deeper into the root layers by two distinct pathways, which is apoplast and symplast. Apoplast is the system of adjacent cell walls that is continuous throughout the plant except for Casparian strips of the endodermis root. The Apoplastic movement of water occurs exclusively through intercellular spaces and walls of the cells. Movement through the apoplast does not involve crossing the cell wall or cell membrane. Cell wall ko cross nahi karta na? Cell wall ke baju mein se nikal jata hai. This movement is dependent on gradient. That is concentration gradient it is talking about. The apoplast does not provide any barrier to water movement and water movement is through a mass flow. As water evaporates into the intercellular spaces, to the atmosphere, the tension developed in the continuous stream of water in the apoplast pathway 
Hence, master of water occurs due to the adhesive and cohesive properties of water. What is this adhesive and cohesive properties is what we'll understand in the next class, not today. Okay? Thoda detailed concept hai, achse se next class mein dekhi hai. Yaha pe basically bata kya raha hai? Ki jo water ka movement hota hai intercells, intercellular spaces mein. Alab, yaha se jab pani ka movement ho raha hai, capillary ke wajah se kuch pani hoja rehta hi hai. जब वो इवेपोरेट हो जाते हैं तो वहां पे जगह खाली हो जाएगा जगह खाली हो जाने की वजह से वापस से कैपिलरी एक्टिविटी बनता है और पानी जो है वो वहां से मूव हो जाता है जैसे नॉर्मल दिया में होता है अगर ये ऐसे दिया हमने बनाया है अंदर हमने ऑयल डाला है और यहाँ पे कॉटन रखा है ये ऑयल धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाता है ना बिकॉज ऊपर से ऑयल जलने जा, जल जाता है तो नया ऑयल एग्जॉर्ब किया जाएगा बस सेम चीज बता रहे हो यहाँ ठीक है कि दो सेल्स का साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्टेड होता है बाई प्लाज्मोडेस्मार्टा तो ड्यूरिंग सिंप्लास्ट मूवमेंट जो पानी होता है वो ट्रेवल करेगा एक सेल के साइटोप्लाज्म से बाजू के इंटरसेलर मूवमेंट हो जाएगा बाजू के सेल्स के अंदर जाएगा बाई प्लाज्मा वॉटर हैज टू एंटर दिल्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन हेंस मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लोअर मूवमेंट इज अगेन डाउन दी कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड करेक्ट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हैं सिंप्लास्टिक मूवमेंट मे बी एडेड बाई साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग You may have observed cytoplasmic streaming in cells of hydrilla leaf. The movement of chloroplast due to streaming is easily observable. हमने नहीं देखा तो हम बता भी नहीं. Hydrilla करके एक plant होता है जिसके cell के अंदर अगर तुम ध्यान से cell को observe करो microscope के अंदर तो दिखता है उसके अंदर कि जब पानी move होता है तो cell के अंदर का chloroplast भी आगे पीछे आगे पीछे move होता है depending on how the water is moving. ठीक है? Now that's a practical experiment जो देखने से ही पता चल जाता है ऐसा पढ़ाई में नहीं आपको दिखेगा मोस्ट ऑफ दॉटर फ्लो इन द रूट अकर वायोप्लास्ट सिंस वॉटिकल सेल्स आर क्लोजली पैक्ट एंड हेंस ऑफर नो रेजिस्टेंस टू वॉटर मूवमेंट हाव एवर इनर बाउंड्री ऑफ क्वार्टर सेट इज एंडोडर्मिस इज इम परवियस टू वॉटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सुबेराइज मैट्रिक्स कॉल्ड एस कैस्पेरियम स्ट्रिप Water molecules are unable to penetrate to this layer, so they are directed to the walls region, to wall regions that are not superlarized. वही तो बताया था कि अगर हमारा ये particular cell हो गया और यहाँ पे पट्टा है caspian strip, तो आसपास का region जहाँ पे caspian strip नहीं है, उस region पे जाके वो पानी जो है अंदर घुस जाएगा. The water then moves through the symplast and again. Process membrane to reach the cells of xylem. The movement of water through the root layers is ultimately symplastic in the endodermis. This is the only way water and other solutes can enter in the vascular cylinder. मतलब वो बता रहा है कि apoplast pathway या symplast pathway हो. Cortex तक वो दोनों अलग-अलग काम करते हैं. जैसे ही endodermis में आएगा ना, symplast pathway ही follow होता. Are we clear? और उस पाथवे से जब चीजें ट्रांसपोर्ट होती है तब वो इसी पाथवे से इसी तरीके से सारे सोल्यूट्स और सारे सॉल्वेंट्स सेल्स के अंदर या फिर वास्कुलर सेलेंडर आलम और फ्लम के अंदर जाता वंस इन साइड द साइलम वॉटर इज अगेन फ्री टू मूव बिटवीन द सेल्स एज वेल एज थ्रू द्रू दम इन यंग रूट वॉटर एंड टेक्स डायरेक्टली इन टू दाइलम और ट्रकिंग जो यंगर रूट्स रहते हैं उसके अंदर डायरेक्ट जाइलम में चला जाता है क्योंकि उतना वेल डेवलप कॉटेक्स नहीं होता उनके पास इस वजह से देर आर नॉन लिविंग कंड्यूट्स एंड सो आर पार्ट ऑफ अपोप्लास्ट कंड्यूट्स क्या होता है कंड्यूट्स यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो पानी का कंडक्शन करवा रहा है जो पानी का मूवमेंट करवा रहा है उसे कंड्यूट्स कहेंगे द पार्ट ऑफ वॉटर एंड मिनरल आइल्स इन टू द रूट वैस्कुलर सिस्टम इज हमारा छोड़ो किसी किसी प्लांट में सिर्फ जाइलम और फ्लोएम नहीं होता या रूट्स नहीं होता जो एब्जॉर्बन करवाता है उनके पास माइक्रोराइजा भी होते हैं माइक्रोराइजा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ चुके हैं कि जो 
या फिर इवन प्लांटे इंडर प्लांटे में पड़ा है कि पाइनस जो होता है उसके रूट्स के आसपास माइक्रोराइजर होता है जो पानी और मिनरल्स के एब्सॉर्ब करवा के ला के देता है तो यहाँ पे वही सब चीज पूरा दिखाया है कि जो हाईफे होता है उसके पास काफी ज्यादा सरफेस एरिया होता है काफी ज्यादा फैला हुआ होता है तो सरफेस एरिया उसका ज्यादा होता है जिस वजह से काफी दूर से और काफी ज्यादा क्वांटिटी का पानी जो है वो एब्सॉर्ब कर पाता है एब्सॉर्ब करके प्लांट को देता है इस टाइप के प्लांट ज्यादा बेहतर तरीके से फ्लरिश कर पाते क्लियर एवरी वन लास्ट थिंग दैट इज लेफ्ट इज अबाउट रूट प्रेशर जो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सो दैट उतना रिवाइज भी हो जाएगा बिकॉज रूट प्रेशर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट